又想逃跑去哪儿？谁逃了？我今天放假去个短途旅行不行吗？刚好我也没事，一起去。本小姐我习惯一个人度假，拜拜。不好意思，那从今天起，你要习惯两个人一起去度假放假都缠着我，这曾毅到底怎么回事？这个就是你度假的方式啊。难得放假心情好，我就喜欢疯狂购物。你不喜欢的话，你可以先走啊。我先走，你跑了怎么办？没事，那就逛到你开心为止。这个包我要了，不好意思啊，景小姐。这一款包已经有人预定了，果然跟你一起就是倒霉，连买个包都买不到。那我们走。你非得要跟着我是吧？带上你也不是不行，那你得付我导游费。可以啊，今天所有的费用我买单。肚子饿了，去吃饭吧。欢迎下次光临。我要这份牛排、嗯，然后一个披萨。我要这个、这个、这个，还有这个。你点这么多，你吃得完吗？帮我和他家说。嗯。各位，这位小姐说，请全餐厅的人吃饭。谢谢，谢谢，谢谢。你先吃，吃完我们去哪？你还要跟着我？去哪？我要去洗手间，你要跟我一起牵手去吗？像女高中生那样。大家不要围观，让空气流通一点。听见没？听见没？不要围观，谢谢谢谢。让开！他应该是鑫哥，你有弹药吗？没有，就是出来吃个饭。哎，你是医生吗？不是的话，到时候出了事情，责任在你，跟我们餐厅无关啊！别人在叫人，你来推卸责任。就算出了什么问题，也是你们餐厅服务还是菜品问题。愣着干嘛？叫救护车！哎你知道吗？我爸爸就是半夜在空无一人的酒店餐厅猝死的。如果当时在场有人可以帮他解救，他可能可以挽回一命。那你也是因为这个自学了急救？我爸爸也会急救，他甚至在酒店设置助颤仪。为的就是防止客人有什么突发状况。可是为什么？为什么他出事的时候没有人救他？我也有心急，直到我听到你写的那首歌，那首歌可以缓解我的心急。你真的什么都不记得了吗
，怎么了？怎么了？有事情办了。手机。手机。帮我找那首歌。好。你不是说你不记得了吗？你记起来了吗？叔叔，你会弹小星星吗？喊谁叔叔呢？这里没有叔叔。不是说不认识我吗？怎么还记得那首曲子？装不下去了吧？学的。刚才怎么了？没事，我先走了。喂，真的不用我送你去医院？我只是低血糖，之前在医院做过详细的检查，医生说我的心悸都是低血糖引起的。会手抖，还会晕眩。没事，你先忙吧，我可以自己上去。那你注意安全。嗯。阿里哲需要在一周之内还清所有债，不然我们付时就会起诉你。傅泽义，你怎么在这？你是喝多了，走吧，我送你回去。找他问清楚。